Carlos Beraldi, asegura que el operativo fue «un show». Mientras avanza la investigación por la causa conocida como «los cuadernos de las coimas» con Cristina Kirchner como sospechosa de haber encabezado una asociación ilícita para recaudar dinero ilegal, el abogado de la expresidenta Carlos Beraldi sostuvo este miércoles que los allanamientos de ayer fueron «un show». Esperaron al horario del prime time de la televisión para hacer los allanamientos e hicieron un show, aseguró el letrado en diálogo con Radio 10 esta mañana. Veraldi se refirió de esa manera al operativo que la Policía Federal llevó adelante el lunes a la tarde en el edificio de Juncal y Uruguay, en Recoleta por orden del juez Claudio Bonadio, donde se encuentra el departamento de Fernández de Kirchner. La policía alanó las unidades 1 y 4, pero no la de la expresidenta, ya que tiene fueros parlamentarios como senadora por la provincia de Buenos Aires, el abogado también habló sobre la presentación que hizo la exmandataria en los tribunales de Comodoro Pi, donde dejó tres escritos, planteé la nulidad de toda la causa por ilicitudes, después hicimos dos recusaciones para el juez Bonadio y el fiscal Carlos Estornelli, porque no cumplen con... El requerimiento de imparcialidad, sostuvo Veraldi, la doctora hizo una presentación por persecución y negó toda vinculación con los cargos, el juez que la persigue no es un juez, agregó, este miércoles el Senado debatirá si hace lugar al pedido del juez quien solicitó permiso para allanar los domicilios particulares de Fernández de Kirchner, es que según lo que escribió Oscar Centeno en sus cuadernos cuando era chofer Roberto Barata, mano derecha del ex ministro de planificación Julio Debido, parte del dinero ilegal, producto de coimas de empresarios vinculados a la obra pública, iba a parar al departamento de la calle Juncal al 1300. En el Senado tienen que tener en cuenta que no se está allanando a cualquiera, sino a un senador que representa a una provincia, lo cual afecta también a su investidura, indicó el letrado esta mañana, clarin.com fuente, CLARIN.